హాలెల్లూయ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు ఎలా ఉన్నారు మరొకసారి ఈ రీతిగా ఏసయ్య నామములో మనందరము కలిసి కూడి ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశమును బట్టి ఆయనకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ఈ స్థలంలో కూర్చొని నేను దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మీరు ఆయా స్థలాలలో ఆసక్తితో ఈ వాక్యాలను వింటూ ఇది దేవుని మాటగా మీరు అంగీకరించి విశ్వసించి ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నందున ఆ వాక్యమే మీలో కార్యసిద్ధి కలుగుజేస్తూ ఉంది ఈ పలుకులు మావి కావు పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ వలన అందించబడిన ఈ వర్తమానాలను మీ దగ్గరకు తీసుకుని వస్తున్నాం తప్పక హృదయ రహస్యాలను ఎరిగిన ప్రభు మన హృదయ అవసరతలను తీర్చునట్లుగా తన వాక్కులను మనకు అందిస్తాడు విశ్వాసంతో వినండి వాక్యాన్ని హృదయానికి అనునయించుకొనండి ఆధ్యాత్మిక దీవెనలను పొందుకోనండి కురుదెలుగు రాసిన రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచనాన్ని చదువుతున్నాను వినండి సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనస్సులను చెరుపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లైనను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను పరిశుద్ధుడైన పౌలు తన హృదయాన్ని ప్రభుకి ఇచ్చినప్పుడు తన పట్ల దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగినప్పుడు తాను క్రీస్తు సాక్షిగా నిలబడాలని సువార్తను ప్రకటించాలని దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టాలనే ప్రయాసతో సాగటం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన సాక్ష్యము సువార్త ప్రకటన ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ ఆత్మ కార్యాలు జరగటం గమనించాం ఆయన స్వస్థతలు జరిగించిన మాట నిజమే అయితే అనేకులు వారి హృదయాలను ప్రభువుకు అర్పించటం ఆయన పరిచయంలో చూస్తూ ఉన్నాం అద్భుతాలు ఆయన పరిచయంలో జరిగినవి అంతేకాక ఆత్మ రక్షణ ప్రక్రియలు జరిగినవి నిజమైన సువార్త సారం నేను పాపిని ఆయన పరిశుద్ధుడు అని ఒక పాపి తన పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడితే తన కొరకు సెలవులో ప్రాణమిచ్చిన యేసుక్రీస్తు అతనిని క్షమిస్తాడని పాపి తన పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడి క్రీస్తు రక్తములో కడగబడాలని క్రీస్తును రక్షకునిగా అంగీకరించాలన్నదే సువార్త సారం అయితే ఈరోజు ఈ సత్యం ఈనాటి పరిచర్యలో తక్కువైపోతూ ఉంది యేసునామంలో వచ్చే ఆశీర్వాదాలు అభివృద్ధి స్వస్థత దీవెన గురించి కావలసినంత మనం వింటున్నాం అయితే నేను పాపిని అన్న విషయం అనేకులు గుర్తించడమే లేదు నాకు కేవలం భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు మట్టుకు కాదు ఆత్మ రక్షణ నేను పొందాలి యేసుక్రీస్తు నాకు చేసిన మేలులను బట్టి నా హృదయాన్ని ఆయనకు అర్పించాలి ఆయన సాక్షిగా ఈ లోకంలో నేను జీవించాలి అన్న విషయం అనేకులు గుర్తించడమే లేదు పరిశుద్ధుడైన పౌలు సంఘాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఒక మంచి కావలివాడిలాగా సంఘాభివృద్ధి కొరకు ప్రయాసపడుతూ శత్రు సమూహాల నుండి శత్రు పన్నాగాల నుండి సంఘమును కాపాడుటకు ప్రయత్నించేవాడు అవును ఒక నిజమైన దేవుని సేవకుడు బోధకుడు మాత్రమే కాదు కాయువాడు మెలకువగా ఉండి తప్పిపోతున్న గొర్రెలను వెతికి పట్టుకునివాడు గొర్రెలను సరైన మేతతో తృప్తిపరచువాడు దేవుని మాటలతో విశ్వాసులను బలపరచువాడు ఇక్కడ కురంది సంఘానికి పౌలు రాస్తూ అంటున్నాడు సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు సర్పం సాతాను కుయక్తితో హవ్వను జనములకు తల్లి అని పిలువబడిన హవ్వను మోసపుచ్చింది దేవుని మాటల కంటే సర్పము మాటలు హవ్వకు తీయగా అనిపించాయి మంచిగా అనిపించాయి సులభముగా అనిపించాయి 
చూడండి ఈ అంచెదనాలలో మనుషులు కఠినమైన దేవుని బోధను ఆయన మాటను ఉన్నది ఉన్నట్టు బోధించే బోధకులను ఇష్టపడటం లేదు దురద చెవులు గలవారై కల్పనా కథల వైపు తిరుగు కాలము వచ్చుచున్నది అని పౌలు చెప్పిన కాలం రానే వచ్చింది ఈ రోజున ఎందరో స్వస్థతల కొరకు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు కానుకలిచ్చి మేలులు పొందుదామని హృదయ వాంచులు తీర్చుకుందామని ఆశిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఆత్మరక్షణ పొందాలని పాప కార్యములను విడిచిపెట్టాలని గ్రహించటం లేదు సాధారణ కుయుక్తులకు లొంగిపోతున్నారే గాని దేవునిని వెతుకువారు కనబడటం లేదు ఎవరిని మింగుదునా అని గర్జించూస్తూ తిరుగుచున్న సాతాను ఈ అంచెదనాల్లో మరుమగా ఉన్నాడు నిద్రపోకుండా వాడు వేటాడడానికి వెంటాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎవరిని దేవుని కొరకు బ్రతకాలనుకున్న వారిని దేవుని మాటలు వినాలనుకునే వారిని అవును కుయక్తితో సాతాను మోసగిస్తున్నాడు క్రీస్తునందు మనకు ఉన్న సరళత నుండి తొలగిపోనట్లుగా సరళమైన మార్గం అంటే సరైన మార్గం తిననైన మార్గం ఏసీయ నడిపించే మార్గం సరళ మార్గం అంటే చక్కని మార్గం తిన్నని మార్గం ఇందులో వంకరటింకర లేవు అడ్డుదారులు దగ్గరదారులు లేవు ఎవడైనా నువ్వు నన్ను వెంబడించగోనేడలు తను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సులువెత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి అని ప్రభు చెప్పాడు కదా అంతేగాని ఏదో ప్రభువుని వెంబడించడం అంటే సంతోషంతో గంతులు వేయటం చపట్లు కొట్టడం ఆశీర్వాదాలు అనుభవించడమే అనుకుంటున్నాం కదా మనం సరళమైన మార్గాన్ని నుండి తొలగిపోతున్నాం కారణం సాతాను బోధ తీయగా ఉంది సాతాను బోధ సులభముగా ఉంది సాతాను బోధ దేవుని బోధకు వ్యతిరేకంగా ఉంది అయినప్పటికీ మోసపుచ్చే సాతాను మంచి మాటలతో ఈనాడు అనేక మంది విశ్వాసులు కూడా మోసపోతూ ఉన్నారు సాతాను మాటలను నమ్మి అనేకులు నష్టపోతూ ఉన్నారు ఎక్కడ చూసినా మనం లోకంలో మోసాలు అన్యాయాలు చూస్తున్నాం కదా అవి సాతాను కార్యాలే అయితే దేవుని బిడ్డల విషయంలో భక్తి విషయంలో మనల్ని మోసగిస్తున్నాడు మన డబ్బు విషయంలో మనల్ని మోసగిస్తే పర్వాలా మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు ఇతర విషయాలు అయితే మనం సరిచేసుకోవచ్చు కానీ మన సరళత నుండి మనం తప్పిపోనట్లుగా మన హృదయంలో అపవిత్రులు అయిపోయినట్లుగా మన పవిత్రతను పోగొట్టుకున్నట్లుగా సాతారుడు మనల్ని శోధిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి లోబడవలసిన మనం సాతానుకు లోబడిపోయి మన సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాం అవును సాతాను ఈ రోజున క్రైస్తవ సంఘము చుట్టూ తిరుగుచో ఉన్నాడు ఏ విశ్వాసిని మింగుదామా ఏ బోధకుడిని తప్పుదారి పట్టిద్దామా నా బోధను వినిపింపజేసి సరళత నుండి ఎవరిని తప్పిద్దామా అని గనుక మీరు బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ఏమి వింటున్నారో దానిని గుర్తించండి మీరు విన్న వర్తమానముల సారాన్ని గ్రహించండి మీ పాపములను గురించి మిమ్మల్ని ఒప్పింపచేయని బోధ వలన మీకు ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు మీ బాధలలో మీరు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వైపు తిరుగునట్లు చేయని బోధ మీకు ఏ ప్రయోజనకరంగానూ ఉండదు మీరు యేసు వైపు తిరిగినప్పుడు ఆయన కృప కనికిరములు ఎంత గొప్పవో మీరు అనుభవించినట్లుగా మిమ్మల్ని నడిపించగలిగిన పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సత్యాన్ని మీరు గుర్తించండి మన బాధలు వచ్చినప్పుడు బాధలు వచ్చాయని బాధపడుతున్నామే గాని బాధకు మూల కారణమైన మన పాపం విషయమై పశ్చాత్తాపడటం లేదు కదా అపవాది మాట విన్న మూలానే మనం చిక్కుల్లో పడ్డామని మన తప్పును తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడితే మనకు మార్గాన్ని చూపించే ప్రభు ఉన్నాడని నమ్మాలి ఈ లోకంలో నీవు ఆయన సాక్షిగా జీవించాలంటే ఈ తంత్రాలతో మాయలతో మోసాలతో నిండిన లోకంలో నీవు పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి నీవు మోసపోయేవని నీవు ఇంకొకరిని మోసగిస్తే నీవు నష్టపోయావని మరొకరికి నీవు నష్టాన్ని కలుగజేస్తే నిన్నెవరో కొట్టారను తిట్టారను నువ్వు తిరగబడి అదే చేస్తే నీవు వారిలాగా మారిపోయినట్లే కదా అందుకే సాతాను ఈ రోజున మన సరళత నుండి మనల్ని తప్పించడానికి మన పవిత్రతను పాడు చేయటానికి ఎవరిని మింగుదునా అని 
తిరుగుచూ ఉన్నాడు మీరు వినే బోధలన్నీ ప్రభు దగ్గర నుంచి వస్తున్నవా కాదా అన్నది గ్రహించాలి మీరు వినే బోధ వాక్యానుసారమైనదేనా అని గ్రహించాలి ఇక్కడ కొంత అక్కడ కొంత ఒక వాక్యాన్ని తీసుకుని చెప్పడం కాదండి వాక్యాన్ని అందుకే మీరు క్షుణ్ణంగా చదవాలి ధర్మశాస్త్రాన్ని బాగా మీరు ఎరగాలి మరి మీకు బైబిల్ ఉందా రోజు మీరు ఆ బైబిల్ చదువుతున్నారా ఈ రోజు నుంచైనా చదవండి రోజు మూడు అధ్యాయాలు ఆదివారం ఐదు అధ్యాయాలు చదవండి మరుసటి సంవత్సరానికి ఈ రోజుకి ఒక్కసారి బైబిల్లో ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు చదివి ముగించిన వారు అవుతారు అవును ఈ బైబిల్లో ఏముందో మీకు బాగా తెలియాలి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడిన దేవుని మాటలను క్షుణ్ణంగా మనం ఎరగాలి అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం చదివితే అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం వింటే మనకు సంపూర్ణమైన దేవుని హృదయం అర్థం కాదు కానీ ఆయన మనస్సు ఆయన ఉద్దేశం ఆయన ప్రణాళిక మనం ఎరగాలంటే దేవుని వాక్యాన్ని వ్యక్తిగతంగా చదవాలి అనుదినము చదివి ధ్యానించాలి మీరు నిజంగా దేవుని వాక్యాన్ని చదివిన వారైతే ఎరిగిన వారైతే ఏ అబద్ధ బోధకుడు మిమ్మల్ని మోసగించలేడు సాతాను అంచె దినాలలో అపోస్తులలో వేషం వేసుకొని వస్తాడట మంచి బోధకుడులాగా వస్తాడట వెలుగు దూతలాగా వస్తాడట ఏదో రీతిగా మనల్ని మోసగించాలి మన రక్షణను దొంగిలించాలి మనల్ని మోసగించాలి మనల్ని విశ్వాస భ్రష్టుల్ని చేయాలి మనల్ని మోసగించాలి మనం దేవునికి శత్రువులైనట్లుగా చెయ్యాలి అన్నదే వాడి ఆశ ఆనాడు ఏదేను తోటలో అదే ఉద్దేశంతో ప్రవేశించాడు హవ్వను ఆ రీతిగానే మోసగించాడు ఈరోజు కూడా చక్కటి మాటలతో మృదువైన మాటలతో నీకు ఇష్టమైన మాటలతో చేసే బోధలు ఇష్టపడే వ్యక్తిగా నీ ఉంటే మోసపోతావు సుమా హవ్వ మోసపోయింది దేవుని మాటల కంటే ఇతని మాటలు ఎంతో మంచివిగా కనపడ్డాయి ఆమెకి అయ్యో ఈ రోజును కూడా అదే పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మోసగాడైన సాతాను మాటలకు లొంగిపోక మీకిష్టమైన మాటలు మిమ్మల్ని బుజ్జగించే మాటలు మిమ్మల్ని ఆశపెట్టే మాటలు ఎవరైనా ఎక్కువగా పలుకుతున్నారంటే అవి తప్పక సాతాను యొక్క బోధని గుర్తించండి హవ్వ సాతాను మాటలు విని తినవద్దన్న ఫలాన్ని తిన్నప్పుడు ఏం చేసింది తాను తిని ఆ సాగం పండును ఆరామకిచ్చింది ఈరోజు కూడా అదే జరుగుతూ ఉంది సాతాను మాటలు విన్నవాడు అంతటితో నాశనం అవ్వడు కానీ వాడు తప్పక మరొకడిని ప్రభావితం చేస్తాడు తాను విని తిని తన మనస్సును పాడు చేసుకుంది తన భర్త హృదయాన్ని కలుషితం చేసింది దేవుని కోపాగ్నికి వారు గురయ్యారు వారి సంతానమైన మనమందరమును నేటికిని ఆ శాపాన్ని కోస్తూనే ఉన్నాం ఎంత భయంకరమైనది ఆజ్ఞాతిక్రమం అనే పాపం అని అనేకులు ఎరుగుకుంటున్నారు పాపం ఊరికి పోయేది కాదండి ఆ స్వభావంలో మార్పు కావాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం కానీ వీలు పడతం లేదు ఎన్నో భక్తి ఆచారాలను పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నాం కానీ మన అంతరంగం మారటం లేదన్న సంగతి మనకి బాగా తెలుసు పాపం అంత సులభంగా నిన్ను వదిలేది కాదు పాపానికే ప్రాయశ్చిత్వం అంత సులభంగా జరిగితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరలోకం నుండి భూలోకానికి రావలసిన అవసరతే లేదు అవును పాపానికి నివృత్తి జరగాలి పాపం వల్ల వచ్చు జీతం మరణం ఆ మరణాన్ని యేసు ప్రభు మన కొరకు అనుభవించాడు జీవితకాలమంతా మరణ భయంతో పీడించబడుతున్న మనల్ని విడిపించుటకు మరణము యొక్క బలమగల వాణ్ణి మరణం ద్వారా జయించుటకే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి సెలువులో తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు నీ పాపము నుండి నిన్ను విడిపించడానికి నీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నిన్ను ఎంత ప్రేమించాడో నీవు నిజంగా గ్రహిస్తే ఆయనిచ్చు పాప క్షమాపణ అనుభవిస్తే ఇక ఈ లోకంలో నీకు ఏది అవసరం లేదు దేని కొరకు నీవు కక్కుర్తి పడవు మరి నిజం చెప్పండి యేసుక్రీస్తు ఇచ్చిన రక్షణ మీరు సంపాదించుకున్నారా ఓకే చాలా సంతోషం మరి మళ్ళీ సాతాను మీ వెంటబడలేదా 
సాతాను మిమ్మల్ని మోసగించలేదా కుయుక్తితో దేవుని మీద ఉన్న ధ్యాసను తప్పించలేదా మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుని వైపే చూడాలి మన జీవితంలో మధ్యలో కలిగేటువంటి అవాంతరాలు అభ్యంతరాలు ఈ కలవరాలు ఈ వేరే మాటలు వేరే పద్ధతులు వేరే పనుల వలన ఈనాటి క్రైస్తవుడు కలవరబడిపోతున్నాడు ఏది నిజమైన బోధ ఏది అబద్ధ బోధ అని తెలియక కలవరబడిపోతున్నాడు అవును సాతాను మనల్ని కలవరపరిచి ఏది ఒరిజినల్ ఏది డూప్లికేటో తెలియకుండా కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తాడు అవునండి సాతాను మనల్ని కలవరపరిచి ఏది నిజమైంది ఏది బోలి అయింది కూడా తెలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో మనల్ని తికమక పెట్టేస్తున్నాడు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ఎరిగిన వారైతే సాతానును ఎదిరించగలుగుతారు సాతాను ప్రతి వాడికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి నిత్యము బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఏ రీతిగా వాడిని అందరినీ తన వశం చేసుకోవాలని ఆశించిన సాతాను ఈ రోజున ఈ సెల్ ఫోన్లు స్మార్ట్ ఫోన్లను ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ని వాడుకుంటున్నట్టుగా కనపడుతూ ఉంది ఈ రోజున ఒక సెల్ ఫోన్ ప్రతి వ్యక్తికి అవసరమైపోయింది ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్లు లగ్జరీగా ఉండేవి ఆడంబరానికి గుర్తుగా ఉండేవి కానీ ఈరోజు ఒక సెల్ ఫోను ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైన పనిముట్టుగా అయిపోయింది మానవుడు చేసుకున్న ఈ సెల్ ఫోన్ మానవుణ్ణి కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతూ ఉంది గమనించండి ఈ సెల్ ఫోన్లో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో వచ్చే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ ద్వారా ఈ త్రీ జీ ద్వారా ప్రతి వాడు నేర్చుకుంటున్నాడు ఏమి నేర్చుకుంటున్నాడు లోకంలో ఎక్కడేం జరుగుతుందో దాన్ని నేర్చుకుంటున్నాడు ఎంతో జ్ఞానిని అయిపోయాను అనుకుంటున్నాడు తన చేతిలోని సెల్ ఫోన్లు విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాడు ఈ ఫేస్బుక్ అని ట్విట్టర్ అని వాట్సాప్ అని అనేకమైన రీతులుగా యవనస్తులు అనేకులు గంటల తరబడి ఆ సెల్ ఫోన్ల ముందే కూర్చుంటున్నారని గంటల తరబడి చాటింగ్ చేస్తూ ఒకరితో ఒకరు అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నారని అనేక సార్లు ఆ మాటల్లో ఎటువంటి సారం లేని పరిస్థితి ఉందని ఇప్పుడు గుర్తిస్తూ ఉన్నారు ఈ మధ్య ఒక కెమెరా కూడా అక్కర్లేకుండా ఈ కెమెరా ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పటికప్పుడే ఆ కెమెరాల్లో ఒక ఫోటో తీసుకోవటం అది అందరికీ స్ప్రెడ్ చేసుకోవటం పంపించటం జరుగుతూ ఉంది ఒకరినొకరు ఆ సెల్ ఫోన్స్ ద్వారా అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించేయండి ఇది సాతాను క్రియ కాదా ఈ రోజున సకల జనులను మోసగించడానికి సాతాను వాడుకుంటున్న పనిముట్టే ఈ సెల్ ఫోన్ అని స్మార్ట్ ఫోన్ అని మనం గుర్తించాలి ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు టూ జీ అని త్రీ జీ అని ఈవెన్ సెల్ ఫోన్లో కూడా సమస్తాన్ని గెలకగలిగిన ప్రావీణ్యతను మానవుడు సంపాదించుకున్న తరువాత మనుషుడు తన సెల్ ఫోన్ను ఎలా వాడుతున్నాడో గుర్తించండి సాధారణ బోధ ప్రతి వాడికి అందినట్లుగా ప్రతి వాడి చేతిలోనికి సెల్ ఫోన్ వచ్చింది ఆ సెల్ ఫోన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాడో గమనించండి అనేకులు గంటల తరబడి వారి హృదయాలను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి వారి మాటలను మనసులో ఉన్న విషయాలను ఇతరులకు అందించడానికి ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు ఎన్నో రీతులుగా వారు అనవసరమైన విషయాలలో గంటల తరబడి చాటింగ్ చేస్తూ ఆ సెల్ ఫోన్ను పట్టుకొని లేక ఇంటర్నెట్ ముందు కూర్చొని తమ సమయాన్ని దుర్వినియోగపరచుకుంటున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించేయండి ఎంత వేగంగా సాతాను తన బోధను విస్తరింపజేస్తున్నాడో చూడండి మనుషుడు కూర్చున్న చోటే కూర్చొని సెల్ ఫోన్ ద్వారానే ఏది కావాలన్నా చేసే పరిస్థితి వచ్చేసింది టికెట్లు కావాలంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు షాపింగ్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు పేమెంట్స్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు ఏది కావాలన్నా సెల్ ఫోన్ దగ్గర ఉంటే చాలు అన్నట్టు అది దగ్గర పెట్టుకుని కదలకుండా మెదలకుండా గంటల తరబడి దాని మీదే ప్రయత్నిస్తున్న మూలాన మనుషుని హృదయం పాడైపోతుంది ఈ మధ్య సైకాలజిస్ట్ తెలుసుకుంది ఏంటంటే అలాగూ చాటింగ్ గంటల తరబడి చేసేవారు అలాగూ ఇంటర్నెట్ ముందు కూర్చొని తమ సమయాన్ని గంటల తరబడి గడిపేవారు వారు మిగిలిన విషయాలలో వెనకబడిపోయిన వారిగా ఉంటున్నారని చురుకుదనం లేని వారిగా ఉంటున్నారని నేరుగా వారి బ్రెయిన్కి వారి మెదడుకు చేరేటువంటి ఈ కణాల యొక్క వెలుగు కిరణాల వలన ఆ బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందని కనుగొంటూ ఉన్నారు సైలెంట్గా చాటింగ్ అని చేస్తున్న మూలాన వారి వాక్శక్తిని ఉపయోగించలేకపోతున్నారు వారు మాట్లాడవలసి వచ్చినప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులతో కానీ లేక భార్య భర్తలు వారి ఒకరితో ఒకరు కానీ బిడ్డలతో కానీ వారు మాట్లాడేటప్పుడు చికాకును 
ఒక విధమైన కంగారు పాటును గగురు పాటును కలుగు చేయటం కూడా చూస్తున్నామని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అపవాది కుయుక్తితో ఈ రోజున మానవుణ్ణి ఒక ఏదో ఒక ఆడంబరమైన పరికరాన్ని మన చేతికి ఇచ్చినట్టు బహు సులువుగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి సహకరిస్తుందన్నట్టుగా ఈ సెల్ ఫోన్ మానవుడి చేతుల్లో పెట్టబడింది కానీ మానవుడు దానివల్ల ఎంతగా నష్టపోతున్నాడో గమనించండి మీ హృదయం యొక్క సరళతను చెడగొట్టాలని కుయుక్తితో సాతాను పనిచేస్తున్నాడు నిజం చెప్పండి మీరు బైబిల్ని ఎక్కువసేపు చదువుతారా లేక మీ సెల్ ఫోన్ని ఎక్కువసేపు చూస్తారా పొద్దునే లేచిన వెంటనే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందని బైబిల్ తీసుకొని చదవడానికి ఆశిస్తారా ఏం ఎస్ఎంఎస్లు వచ్చాయి ఏం ఫోన్లు వచ్చాయని సెల్ ఫోన్ అందుకొని మొట్టమొదటిగా సెల్ ఫోన్ను వెతుకుతారా మీ మనసాక్షితో చెప్పుకోండి ఎప్పుడు చూసిన నా సెల్లేది సెల్లేది అని వెతుకుతున్నారా లేక నా బైబిల్ ఏది బైబిల్ ఏది అని వెతుకుతున్నారా గ్రహించండి నా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పాడా ఏం ఎస్ఎంఎస్ వచ్చిందా అని వెతుకుతున్నావా నా దేవుడే సందేశాన్ని నా కొరకు ఈరోజు ఇచ్చాడా అని వెతుకుతున్నావా ఎంతోమంది ఈ రోజున సెల్ ఫోన్ని దేవుని కంటే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు మన సరళత పోతుంది దేవుని మీద ఉన్న ఏకాగ్రత నుండి మనం డైవర్ట్ అయిపోతున్నాం మన మార్గాలు తప్పిపోతూ ఉన్నాయి ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నీకు సెల్ ఫోన్ ఉంటే పాపం కాదు కానీ నీ సెల్ ఫోన్ నిన్ను పెత్తనం చేస్తుంటే నీ సెల్ ఫోన్ నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తుంటే నువ్వు భయంకరమైన విపత్తులో ఉన్నావని సాతాను కుయుక్తులో చిక్కుకున్నావని వాని బోధలో పడి దేవునికి దూరం అయిపోతున్నావని గ్రహించు మీ సరళతను ఎక్కడ సాతాను పాడు చేస్తాడని మీ పవిత్రతను పాడు చేస్తాడని నేను భయపడుతున్నాను అని ఆనాడు సంఘానికి రాసినప్పుడు ఇటువంటి శోధన సాతాను తెస్తాడన్న విషయం పౌలుకు తెలుసో తెలియదో కానీ ఈరోజు ఎంతమంది యవన మెడలు ఈ సెల్ ఫోన్ ద్వారా తమ పవిత్రతను పోగొట్టుకుంటున్నారు అశ్లీలమైన దృశ్యాలను చూస్తూ అశ్లీలమైన విషయాలు వింటూ తము తాము నాశనం చేసుకుంటూ ఉన్నారు మీ పవిత్రత నుండి మిమ్మల్ని చెడగొట్టు సాతాను బోధ అది సెల్ ఫోన్ ద్వారా రావచ్చు అది మరే విధంగానైనా రావచ్చు మనుషుల ద్వారా కూడా మీకు అందించవచ్చు మాలాంటి బోధకులను కూడా సాతాను వాడుకోవడానికి ముమ్మరంగా ప్రయత్నించవచ్చు అయితే నీవు దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తివైతే నీవు దేవుని మాట మనస్సు ఎరిగిన వ్యక్తివైతే ఏది తప్పుడు బోధ ఏది దేవుని బోధ ఏది సత్యమైనది ఏది అసత్యమైనది అని గుర్తించగలుగుతావు ఎంతోమంది ఈ రోజున దేవుని మాటలు వినడానికి సమయం లేదనేవారు దేవుని ఆలయానికి వెళ్ళడానికి సమయం లేదనేవారు గంటల తరబడి వ్యర్థమైన మాటలతో నింపబడుతున్నారు వ్యర్థమైన వారితో మాట్లాడుతున్నారు వారితో చాటింగ్ చేస్తున్నారు ఒకరినొకరు చీటింగ్ చేసుకుంటున్నారు ఎన్నో విధాలుగా తమ సమయాన్ని తమ సామర్థ్యాన్ని వృధాపరుచుకుంటున్నారు దేవుడు మనల్ని పని చేయటానికే సృష్టించాడు ఒక వ్యక్తి కూర్చునే ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారనుకుంటున్నాడా కష్టపడి పని చేసేవానికి ఉన్న ఆశీర్వాదం ఆరోగ్యం కూర్చొని తినేవాడికి ఉండదు కదా మన బ్రెయిన్ పనిచేయాలి కానీ అంతకంటే ఎక్కువగా మన శరీరానికి పని కావాలి వ్యాయామం కావాలి ఎవరి పనులు వారు చేసుకుంటే నీ సొంత పనులు నువ్వు చేసుకుంటే నీ ఇంటి పనులు నువ్వు చేసుకుంటే నీకు కావలసినంత ఆరోగ్యం ఉంటుంది కానీ కూర్చున్న చోట నుండి లేవకుండా నీ కణు దృష్టిని నీ మనస్సును లగ్నపరిచి ఆ ఫేస్బుక్లోనూ ఆ టీవీలోనూ ఆ ఇంటర్నెట్లోనూ ఆ ఫ్రెండ్స్తోనూ గంటలు 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 గడిపిన మూలాన నీ సరళతను పోగొట్టుకుంటున్నావు నీ పవిత్రతను పోగొట్టుకుంటున్నావు దయచేసి ఈ రోజున ఈ విషయాన్ని గుర్తించి పశ్చాత్తాపడండి నీవు రక్షించబడ్డ వ్యక్తివైతే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వ్యక్తివైతే మరెంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న విషయాన్ని గ్రహించండి ఈ లోకంలో ఉన్న లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ మనం దేవుని కొరకు వాడదాం దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం కానీ సాతాను బోధకు చోటివ్వక సాతాను కుయుక్తులకు లొంగిపోక మన సరళత నుండి పవిత్రత నుండి తప్పిపోక దేవుని తిన్నని మార్గంలో నడుద్దాం దేవుని రాజ్య వారసులు అవుదాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా ప్రేమగలిన తండ్రి ఒక్కసారి మమ్మల్ని చూడున ఆయన నీ ప్రేమను ఎరిగిన మేము నీ మేలులు అనుభవించిన మేము నీ రక్తంలో కడగబడినామని చెప్పుకునే మేము మా సరళతను పోగొట్టుకోకుండా 
మా పవిత్రతను పోగొట్టుకోకుండా మా ప్రభు మాట ఏది అని గ్రహించి ఆ రీతిగా నడుచుకున్నటకు సహాయము చేయు కుయుక్తితో మమ్మను మోసగించుటకు సాతాను చేయు ప్రయత్నాలకు మేము లొగ్గక మా యథార్థతను వదలక నీ సాక్షులుగా బ్రతుకుటకు సహాయము చేయు సంవత్సరాల తరబడి నీ వాక్యమును ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా వింటున్న మా విశ్వాసులందరినీ కాపాడు నాయన ఆనాడు హవ్వను మోసగించినట్లు ఈనాడు ఏ విశ్వాసి సాతాను చేతుల్లో మోసగించబడకుండా సహాయము చేయి తండ్రి ఈ లోక బోధ వల్ల కానీ ఈ సెల్ ఫోన్స్ వల్ల కానీ టీవీల వల్ల కానీ అబద్ధ బోధకుల వల్ల కానీ మా సరళతను పోగొట్టుకోకుండా పవిత్రంగా జీవించటానికి మాకు సహాయము చేయి తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించము వారిని సాక్షులుగా చేసుకునమని ఏ సుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఐ మీ హృదయ శుద్ధిని కాపాడుకోనండి దేవుని వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరచుకోనండి లేకపోతే వ్యర్థమైన విషయాలతో సాతాను మీ హృదయాలను మోసగించడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు మీ సెల్ ఫోన్లు జాగ్రత్త వాటిని మీరు ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారన్న విషయం జాగ్రత్త మీ జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకొని ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవించండి మీకు సెల్ ఫోన్ లేకపోతే పేదవారు అనుకోకండి ధన్యులు మీకు సెల్ ఫోన్ ఉంటే అన్నీ నా చేతిలోనే ఉన్నాయని విర్రవీకండి మీరు సెల్ ఫోన్ చేతిలో పడిపోకుండా చూసుకోండి మీకోసం మేము కూడా ప్రార్థన చేయాలని ఆశిస్తే మీ ప్రార్థన అవసరతలు బారాలు మాకు తెలియచేయండి ప్రభు సన్నిధిలో మీ నిమిత్తమై విజ్ఞాపన చేయడానికి మేము ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాం భారభరితమైన ఈ పరిచయంలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులు ఉండకూరితే ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే మీ విరాళ కానుకలు పంపటం ద్వారా ఈ పరిచయంలో పాలిభాగస్తులై దేవుడిచ్చు ఆశీర్వాదాలను పొందండి ప్రభు ఉచితమైతే మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడైనగాక